শিবিন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা তিনটা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব প্রায় তিন চার দিন যাবত কোনো ক্লাস আপলোড করা হয়নি ইতিমধ্যে আমাদের পাঁচ চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে শেষ হয়েছে আশা করি অর্থাৎ এর আগের লেকচারগুলো যদি তোমরা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো ভালোভাবে ফলো করো তাহলে তোমরা দেখবে যে তোমাদের বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ ডিসি জেনারেটারের কার্যনীতি এই চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে মোটামুটি শেষ হয়েছে তো এই চ্যাপ্টারের রিলেটেড তিনটা চ্যাপ্টার আছে এই তিনটা চ্যাপ্টারই একদিনে আমি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল করো দেখতে পারবে যে এই তিনটা চ্যাপ্টার ওই পাঁচ চ্যাপ্টার শেষ হলে অলরেডি প্রায় শেষ হয়ে গেছে তো এই তিনটা চ্যাপ্টার হলো কোনটা কোনটা এক নম্বরে হলো তোমাদের বইয়ের অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ এক্সাইটেশনের নীতি তারপরে দশ অধ্যায় ডিসি জেনারেটর ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং দক্ষতা তারপরে আছে অধ্যায় তেরো লস এবং দক্ষতা তো এই চ্যাপ্টারগুলো পঞ্চম চ্যাপ্টারের আলোচনার সাথে একদম রিলেটেড এই জন্য আমি এই সাত আট বাদ দিয়ে অর্থাৎ ছয় সাত পাঁচের পর ছয় সাত বাদ দিয়ে আটে চলে আসছি আবার নয় বাদ দিয়ে দশে চলে এসছি এবার এগারো বারো বাদ দিয়ে তেরোতে চলে আসছি কারণ এগুলো তোমার প্রায় পড়া হয়ে গেছে তুমি এইগুলো এই চ্যাপ্টার কয়টা শেষ হয়ে গেলে বা এই আজকের ক্লাসটা দেখলে তুমি দেখতে পারবে যে তোমার যে মানে অনেকগুলো চ্যাপ্টার এতগুলো চ্যাপ্টার আমি কিভাবে শেষ করব এই একটু চাপটা আর কি কমে যাবে মাথা থেকে যখন তোমার মনে হবে যে আমার তো চারটা চ্যাপ্টার শেষ তখন দেখা যাবে যে তোমার পড়তে আরও ভালো লাগবে যে অনেক আগায় গেছে কোর্সটা তো সেই জন্য আমি আজকে এই অধ্যায়গুলো আগে নিয়ে আসছি আর কি অনেকগুলো চ্যাপ্টার স্কিপ করে তো যাই হোক আমরা আলোচনায় চলে যাই প্রথমেই আমাদের আলোচনার আজকে চ্যাপ্টার হচ্ছে অধ্যায় আট সেটা হচ্ছে কি এক্সাইটেশনের নীতি তো এক্সাইটেশন কি আমরা পাঁচ চ্যাপ্টার পড়ার সময় কিন্তু এটা অলরেডি পড়ে ফেলেছি এক্সাইটেশন হচ্ছে কোনো একটি মেশিনের বা কোনো একটি ডিসি জেনারেটরের ফিল্ডে তড়িৎ প্রবাহিত করে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ফিল্ডকে উত্তেজিত করা বা ফিল্ডকে এক্সাইটেশন করা অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্রকে চুম্বকে পরিণত করা যেহেতু এখানে ইলেকট্রিক চুম্বক তার মানে এখানে চুম্বক হতে হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে হবে এই যে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিয়ে ফিল্ড কোডটাকে চুম্বকে পরিণত করা এটাকেই বলা হয় মূলত এক্সাইটেশন এক্সাইটেশনের প্রয়োজনীয়তা কি দুই নম্বর অপশানে আমাদের আছে দেখবেন যে এক্সাইটেশনের প্রয়োজনীয়তা কি খেয়াল করো এক্সাইটেশন অবশ্যই প্রয়োজন কারণ আমরা জানি এই কোনো কিছুই আসলে স্থায়ী নয় আমরা যদি একটা স্থায়ী চুম্বক দিয়ে একটা মেশিন ডিজাইন করি বা তৈরি করি তো দেখা যাবে আস্তে আস্তে সেই মেশিনের চুম্বকত্ব ধীরে ধীরে কিন্তু হ্রাস পাবে তো চুম্বকত্ব যদি হ্রাস পায় তার উৎপন্ন ভোল্টেজও কিন্তু কম হবে যতই আমরা বলি পারমানেন্ট ম্যাগনেট বা স্থায়ী চুম্বক আসলে কখনোই স্থায়ী থাকে না তার চুম্বকত্ব আস্তে আস্তে কমে যায় কিন্তু বৈদ্যুতিক চুম্বকের চুম্বকত্ব কিন্তু কমে না যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ একই মানের থাকে তাহলে তার চুম্বকত্বও একই মানের থাকবে তো যেহেতু আমরা পারমানেন্ট ম্যাগনেট ব্যবহার করব না আগে ব্যবহার করা হলেও এখন সাধারণত পারমানেন্ট ম্যাগনেট ব্যবহার করা হয় না ছোটো ছোটো কিছু মেশিনে ল্যাবে করা হলেও বড় কোনো মেশিনই পারমানেন্ট ম্যাগনেট ব্যবহার করা হয় না অর্থাৎ সব জায়গায় ইলে বড় বড় মেশিনে ইলেকট্রিক ম্যাগনেট বা বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হয় আর বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই বিদ্যুৎ সরবরাহ করেই চুম্বকে পরিণত করতে হয় তার মানে আমাদের যেহেতু পারমানেন্ট ম্যাগনেট ব্যবহার আমরা করতে পারছি না ইলেকট্রিক ম্যাগনেট ব্যবহার করতে হচ্ছে তার মানে অবশ্যই আমাদের এক্সাইটেশনের প্রয়োজন আছে এখন খেয়াল করো এক্সাইটেশনের জন্য দুইটা পদ্ধতিতে আমরা এক্সাইটেশন করে থাকি একটা হচ্ছে সেপারেটলি এক্সাইটেশন আর একটা হলো সেলফ এক্সাইটেশন সেপারেটলি মানে কি আলাদাভাবে তো যে মেশিনের ফিল্ডে আমি আলাদা কোনো সোর্স থেকে হোক সেটা একটা ব্যাটারি হোক একটা ডিসি জেনারেটর অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ডিসি সরবরাহ করব আমি সবসময় এক্সাইটেশনের জন্য তো এই আলাদা একটা সোর্স দিয়ে যদি আমি সরবরাহ দেই বা এক্সাইটেশন করি তাহলে সেটাকে আমরা বলি সেপারেটলি এক্সাইটেশন আর এইভাবে যে মেশিনটা হয় সেই মেশিনকে বলি আমরা সেলফ সেপারেটলি এক্সাইটেড মেশিন বা সেপারেটলি এক্সাইটেড জেনারেটর আর যদি ওই মেশিনের উৎপন্ন আর্মেচারের কারেন্ট থেকে 
ওই মেশিনের কারেন্ট আর্মেচার কারেন্ট থেকেই যদি ফিল্ডে সরবরাহ দেয়া হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলি সেলফ এক্সাইটেশন কারণ কি নিজে নিজে অর্থাৎ নিজের আর্মেচার থেকেই নিজের ফিল্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করল তো এইভাবে যদি কোনো মেশিন গঠন হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি সেলফ এক্সাইটেড মেশিন বা সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর তবে একটা কথা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর হতে হলে সেই জেনারেটরের ফিল্ডে অবশ্যই রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বা অবশেষ চুম্বকত্ব থাকতে হবে অর্থাৎ একটা মেশিনের ফিল্ডে যদি প্রাথমিক অল্প পরিমাণ চুম্বকত্ব না থাকে তাইলে তো তার আর্মেচারে কোনো ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে না কারণ চুম্বক ক্ষেত্রে না থাকলে আর্মেচার যতই ঘুরাই ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে না এই জন্য ওই যে কোনো মেশিন তৈরি করার পরে প্রথমে একবার তার ফিল্ডে অবশ্যই বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দিলে চুম্বকের বা কিছু চুম্বক পদার্থের যে বিশেষ ধর্ম আছে যে তার ভিতরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করলেও কিছুটা চুম্বকত্ব থেকে যায় এই যে চুম্বকত্ব কিছুটা থেকে গেল সামান্য পরিমাণ এটাকেই মূলত রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বা অবশেষ চুম্বকত্ব বলে এই রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম না থাকলে কিন্তু কখনোই আমাদের সেলফ এক্সাইটেড মেশিন তৈরি করা সম্ভব নয় তো যাই হোক এই বিষয়গুলো পাশ্চাপ্টের অনেকটা আলোচনা হয়ে গেছে আশা করি তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এরপরে খেয়াল করো আসে এক্সাইটেশনের শর্ত এখন খেয়াল করো এক্সাইটেশন তো আমি করবো কিন্তু এক্সাইটেশন করতে হলে কিছুটা শর্ত মানতে হয় ফার্স্ট একটা শর্ত কিন্তু অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যেটা হলো যে এক্সাইটেশনের জন্য অবশ্যই ডিসি সরবরাহ দেবো কারণ কি ডিসির একটা মানে দিক থাকে এক দিক প্রবাহিত হয় বা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে প্রবাহিত হয় আর এসি অল টাইম দিক পরিবর্তন করে সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার সে পজিটিভ নেগেটিভ এরকম হচ্ছে তো আমাদের এই জন্যই ডিসি দেওয়া দরকার যে আমাদের পোল অর্থাৎ একটা চুম্বকের মেরু উত্তর দক্ষিণ বা সাউথ নর্থ এগুলো ঠিক রাখা দরকার এই পোল মূলত বিদ্যুৎ সরবরাহের দিকের উপর ডিপেন্ড করে এই জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ যদি আমাদের চেঞ্জ হয়ে যায় ডিরেকশন অর্থাৎ কারেন্টের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু পোলেরও দিক মেরু চেঞ্জ হয়ে যাবে সাউথ নর্থ এগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে যার কারণে আমাদের এক্সাইটেশনের জন্য অবশ্যই সব সময় ডিসি সরবরাহ দিতে হবে তার মানে ফার্স্ট শর্ত হচ্ছে ডিসি সরবরাহ দিতে হবে সেকেন্ড শর্ত হলো যদি অনেক প্যাচের কয়েল তৈরি করি তাইলে তার তার দেব আমরা চিকন তার ব্যবহার করবো আর যদি কম প্যাচের কয়েল তৈরি করি তাইলে তার দেব মোটা তার অপেক্ষাকৃত এটা মেশিনের ডিজাইনের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ব্যবহার করে থাকি আর যদি দুইটা কয়েল ব্যবহার করি অর্থাৎ দুই ধরনের তার ব্যবহার করি তাইলে একটা তার দেবো চেকন আর একটা তার দেবো মোটা এগুলো হলো এক্সাইটেশনের শর্ত তাহলে খেয়াল করো আমাদের এক্সাইটেশন চ্যাপ্টার অর্থাৎ চ্যাপ্টার আট শেষ হয়ে গেল এখন আছে আমাদের অধ্যায় দশ দশ অধ্যায়টি আছে ডিসিজেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং দক্ষতা খেয়াল করো ভোল্টেজ রেগুলেশন মানে কি আমাদের একটু জানতে হবে যে যখন আমরা একটা জেনারেটর ফুল লোডে চলে তখন তার টার্মিনাল ভোল্টেজটা কমে যায় বা লোড যত বাড়ে এর টার্মিনাল ভোল্টেজ আস্তে আস্তে কমতে থাকে যখন কোনো লোড থাকে না অর্থাৎ নো লোড অবস্থায় একটা জেনারেটরে আমি যে ভোল্টেজ পাবো লোড বৃদ্ধি পেলে তার ভোল্টেজ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে সমানুপাতিক হারে অর্থাৎ যত লোড বাড়বে তার ভোল্টেজ তত কমবে তো এই যে নো লোড অবস্থায় যে ভোল্টেজ আমি পাইলাম সেই ভোল্টেজ আর ফুল লোড অবস্থায় অর্থাৎ যত লোড ওই জেনারেটরটা নিতে পারবে সেই অবস্থায় যে ভোল্টেজ পাইলাম সেই ভোল্টেজের যে পার্থক্য এটাকেই বলা হয় মূলত ভোল্টেজ রেগুলেশন আমরা সাধারণত ভোল্টেজ রেগুলেশন অঙ্ক করার ক্ষেত্রে শতকরায় প্রকাশ করে থাকি শতকরা বা পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশনটা হয় নো লোড ভোল্টেজ মাইনাস ফুল লোড ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ফুল লোড ভোল্টেজ ইন্টু হান্ড্রেড তো আমরা এভাবে শতকরায় যদি আমরা বলতে চাই তাহলে এভাবে বলতে পারি নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজের পার্থক্য ভাগ ফুল লোড ভোল্টেজ এইটাই হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেশন এখন খেয়াল করো একটা ভোল্টে মেশিনের ভোল্টেজ রেগুলেশন জানা থাকা দরকার কারণ আমি একটা মেশিন যখন ইউজ করব তার ভোল্টেজ রেগুলেশন কত অর্থাৎ তার টার্মিনালে কত লোড হইলে কত ভোল্টেজ হবে এটা যদি জানা না থাকে তাহলে আমি লোড ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারব না কারণ আমাদের প্রত্যেকটা লোডের একটা নির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক ভোল্টেজ রেটিং থাকে সেই রেটিংয়ের তুলনায় যদি কম ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয় তাহলে সেই মেশিন বা সেই অ্যাপ্লায়েন্স ভালোভাবে কাজ করতে পারে না অথবা গরম হয়ে যায় বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয় দ্রুত মেশিনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই সব কারণে আমার একটা মেশিনের অবশ্যই ভোল্টেজ রেগুলেশন জানা দরকার এখন খেয়াল করো ভোল্টেজ রেগুলেশন তো জানবই 
কিন্তু ভোল্টেজ রেগুলেশন আমার যাতে অনেক বেশি না হয় অর্থাৎ আমি লোড দিলেই টার্মিনাল ভোল্টেজ যদি অনেক কমে যায় তাহলে সেই সেটা কিন্তু কারো কাছে কাঙ্ক্ষিত নাই সেই লাইন কিন্তু গ্রাহক ব্যবহার করবে না কারণ তার যে ব্যবহৃত অ্যাপ্লায়েন্সগুলো সেগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে গেলে সে তো সেই লাইন নেবে না এই জন্য আর লোড তো প্রতিনিয়ত কম বেশি হবেই কারণ লোড গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সে ব্যবহার করবে তার যখন ফ্যান ইউজ করা দরকার ইউজ করবে যখন লাইট ইউজ করা দরকার ইউজ করবে যখন দরকার নেই তখন সে অফ করবে তো লোড আপ ডাউন হওয়ার সাথে সাথে আমার যদি ভোল্টেজ আপ ডাউন হয় তাইলে সেই লোড সেই লাইন কেউ ব্যবহার করবে না এই জন্য আমাদের জেনারেটিং স্টেশন থেকে বা সরবরাহ যেখান থেকে করা হয় সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের এই ভোল্টেজটা যদি ঠিক থাকে এই জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যেটাকে আমরা রেগুলেশন করা বলে থাকি তো এই ভোল্টেজ রেগুলেশনের জন্য মূলত আমরা দুইটা পদ্ধতি ব্যবহার করি একটা হচ্ছে প্রাইম মুভারের গতি কম বেশি করে আমরা ভোল্টেজ রেগুলেশন করতে পারি আর একটা হচ্ছে ফিল্ডের চুম্বক ক্ষেত্র কম বেশি করে অর্থাৎ আমরা জানি কি উৎপন্ন ভোল্টেজ একটা ডিসি জেনারেটরের বা যে কোনো একটা মেশিনের উৎপন্ন ভোল্টেজ ডিপেন্ড করে তার আর্মেচারের বা কন্ডাক্টরের ঘূর্ণনের উপরে চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বা প্রবাল্যের উপরে এবং তার যে পরিবাহীর সাইজ বা কয়েলের পেস সংখ্যার উপরে তো কয়েলের পেস সংখ্যা একটা মেশিনের কয়েলের পেস সংখ্যা কিন্তু ফিক্সড করে একবার পেঁচানো হয়েছে সেটা কিন্তু চাইলেই আমি কম বেশি করতে পারব না আমার হাতে কম বেশি করার দুইটা অপশান থাকে একটা হচ্ছে প্রাইম মোবাইলের গতি আর একটা হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বা চুম্বক ক্ষেত্রের প্রবাল্য তো প্রাইম মোবাইলের গতিটাও কিন্তু আমি খুব সহজে কম বেশি করতে পারি না খুব সহজে আমরা কম বেশি করতে পারি সেটা হলো চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বা ফ্লাক্স কম বেশি করতে পারি কারণ ফ্লাক্সটা কারেন্টের সাথে প্রবাহিত ওই কয়েলে প্রবাহিত কারেন্টের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক তো কারেন্ট যদি আমি কন্ট্রোল করি অর্থাৎ ফিল্ডে যে প্রবাহিত কারেন্ট যাবে সেটা যদি আমি কম বেশি করতে পারি তাইলে কিন্তু আমি এই ফ্লাক্স কম বেশি করতে পারি আর ফ্লাক্স কম বেশি হলেই আমার ভোল্টেজ কম বেশি হবে উৎপন্ন ভোল্টেজ যদি কম বেশি হয় তাহলে টার্মিনাল ভোল্টেজও কম বেশি হবে কারণ ড্রপ একটা নির্দিষ্ট মানেই থাকে যেহেতু রেজিস্ট্যান্স ফিক্সড থাকে তো উৎপন্ন ভোল্টেজ যদি আমি বেড়ে যায় যখন আমি দেখবো যে লোড বেড়ে গেছে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে তখন আমি কী করবো উৎপন্ন ভোল্টেজটা একটু বাড়িয়ে দেবো তো উৎপন্ন ভোল্টেজ বাড়াতে হলে আমার কী করতে হবে হয় প্রাইম মোবাইলের গতি বাড়াতে হবে না হলে ফিল্ড এক্সাইটেশন বাড়াতে হবে তো আমি প্রাইম মোবাইলের গতি বাড়ানো যেহেতু ঝামেলা করার আমি কী করবো ফিল্ড এক্সাইটেশন বাড়াই দেবো ফিল্ড এক্সাইটেশন বা ফিল্ডের কারেন্ট প্রবাহ বাড়াই দেবো কীভাবে বাড়াবো খেয়াল করো এখানে আমি একটা শান্ট মেশিনের অং চিত্র সার্কিট চিত্র অঙ্কন করে রাখছি এই শান্ট ফিল্ডে শান্ট ফিল্ডের সাথে সিরিজে আমি একটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করে রাখছি বাস্তবে এরকমই করা হয় আর কি একটা নব থাকে সেই নবটা ঘুরাইলে এই রেজিস্ট্যান্সটা কম বেশি হয় তো যখন এই রেজিস্ট্যান্সের মান আমি কমিয়ে দেবো তখন কি এখানে প্রবাহিত কারেন্ট বেড়ে যাবে রেজিস্ট্যান্স যত কমবে কারেন্ট তত বাড়বে কারেন্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে এখানে চুম্বক ক্ষেত্র বেড়ে যাবে অর্থাৎ চুম্বকের শক্তি বেড়ে যাবে ফ্লাক্স বেড়ে যাবে তো চুম্বক ফ্লাক্স যদি বেড়ে যায় তাহলে আর্মেচার তো একটা নির্দিষ্ট গতিতে এর ভিতরে ঘটতেছে তো চুম্বক ক্ষেত্র যখন বেড়ে যাবে এখানে উৎপন্ন ভোল্টেজ বেড়ে যাবে উৎপন্ন ভোল্টেজ বাড়লে আমার আউটপুট ভোল্টেজ বা টার্মিনাল ভোল্টেজও বেড়ে যাবে একইভাবে যদি কমাইতে হয় তাহলে এখানে রেজিস্ট্যান্স বাড়াই দেবো কারেন্ট প্রবাহ কমে যাবে কারেন্ট প্রবাহ কমে গেলে ফ্লাক্স কমে যাবে ফ্লাক্স কমে গেলে উৎপন্ন ভোল্টেজ কমে যাবে উৎপন্ন ভোল্টেজ কমলে টার্মিনাল ভোল্টেজও কমে যাবে তো এইভাবে একটা শান্ট বা যে কোনো কম্পাউন্ড মেশিনে শান্ট ফিল্ডের সাথে এভাবে সিরিজে একটা রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করে আমরা এই রেগুলেশন করে থাকি এটাকে রেগুলেটর বলে আর যদি সিরিজ জেনারেটর হয় তাহলে সিরিজ জেনারেটরের সাথে সিরিজ জেনারেটর সিরিজ ফিল্ডের সাথে প্যারালাল একটা রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করা করে এই কাজ করা হয় সেক্ষেত্রে এটাকে ডাইভার্টার বলে তো এই গেল আমাদের দেখো রেগুলেশন রেগুলেশনের গুরুত্ব এবং রেগুলেশন করার উপায় এরপরে খেয়াল করো অধ্যায় তেরো অধ্যায় তেরোতে আছে লস এবং দক্ষতা লস সম্পর্কে আমরা পাঁচ চ্যাপ্টারের যে লস এবং দক্ষতার একটা লেকচার দিয়েছি সেখানে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে তোমরা সেখানে এসে সেইটা যারা দেখছো তারা অবশ্যই এগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর না দেখে থাকলে সেই লেকচারটা আবার একবার দেখে নিবা তো এরপরে আমরা এই চ্যাপ্টারটা মূলত মোটরের লস এবং দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আসলে বারো চ্যাপ্টার থেকে আমাদের মোটর অর্থাৎ ডিসি মোটরের আলোচনা শুরু হয়েছে তেরো চ্যাপ্টারে নাম দিয়েছে শুধু লস এবং দক্ষতা এই লস এবং দক্ষতা মূলত মোটরের লস এবং দক্ষতা বাস্তবে
এই গঠনগত দিক থেকে সেম মেশিন যদি এটাকে আমি ঘোরাই কোন একটা প্রাইম মুভার দিয়ে আর্মেচারটা ঘোরানো হয় তাহলে সেই আর্মেচারে ভোল্টেজ উৎপন্ন করবে এবং তখন তাকে আমি বলবো জেনারেটর আর যদি আর্মেচারে বাহির থেকে একটা সোর্স থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহলে সে নিজের থেকে ঘুরতে শুরু করে তখন আমরা সেটাকে বলি মোটর কীভাবে ঘুরতে শুরু করে সেটা আমরা মোটর যখন পড়াবো তখন আমরা আলোচনা করব তো যাই হোক যেহেতু মেশিন এক এই মোটরের বিভিন্ন অংশ বা লস এগুলো ওই জেনারেটরের মতোই সেম তুমি জেনা তোমাদেরকে আমি জেনারেটরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা পড়িয়েছি যদি মোটরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আসে ওইগুলো লিখে দিলেই হবে একইভাবে মোটরে জেনারেটরে যে লসগুলো পড়েছো তোমরা কোল লস কপার লস স্টেসিস লস এরিকারেন লস এইগুলোই কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবার একই সেম তো এখানে আর এগুলো আমি আলাদা নতুন করে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখছি না এজন্য করলাম না শুধু এখানে একটু পার্থক্য আছে পাওয়ার ধাপ খেয়াল করো পাওয়ার ধাপও মূলত সেম একটু যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো যে একটা জেনারেটরে কি করে জেনারেটরে মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে আর মোটর জাস্ট তার বিপরীত কাজটা করে মোটর কি করে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে মেকানিক্যাল এনার্জিকে এনার্জিতে রূপান্তর করে তার মানে পাওয়ার ধাপটা কিন্তু উল্টো হবে জাস্ট একটা যখন মোটরের আমি পাওয়ার ধাপ আঁকাবো তখন কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইনপুট করব কারণ সে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার নিয়ে চলবে আর যখন আমি একটা জেনারেটরের পাওয়ার ধাপ আঁকাবো তখন কিন্তু মেকানিক্যাল এনার্জিটাকে ইনপুট করব তো খেয়াল করো এখানে যেহেতু মোটরের তাহলে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইনপুট ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইনপুট করার পরই মোটরে কপার এবং কপার লস হওয়া শুরু করবে কপার লসের পরে কি আর মেচারে একটা ড্রাইভিং পাওয়ার উৎপন্ন হবে যেটাকে আমরা ইজি আইএ বলি ড্রাইভিং পাওয়ার উৎপন্ন হলো মানে কি ঘুরতে শুরু করলো ঘোরার পর কিন্তু এই আর্মেচারে একটা আয়রন এবং ট্রিকশন লস শুরু হয়ে যাবে এই আয়রন এবং ট্রিকশন লস হওয়ার পরেই কিন্তু মেকানিক্যাল আউটপুট একটা পাওয়ার আমি পাবো ব্রেক হর্স পাওয়ারে একটা পাই আমরা হর্স পাওয়ার হিসাব করি তো খেয়াল করো একই পাওয়ার ধাপ যদি তুমি এদিক থেকে এইদিকে লিখে আসো তাহলে এটা হবে মোটরের পাওয়ার ধাপ আর যদি এদিক থেকে এদিকে লিখে যাও খেয়াল করো আমি লাল কালি দিয়ে ইন্ডিকেট করে রাখছি এদিক থেকে এদিকে যদি লিখে যাও তাহলেই কিন্তু এটা জেনারেটরের পাওয়ার ধাপ হয়ে যাবে আগের আলোচনা এটা আছে তোমরা একটু মিলিয়ে নেবা এখানে যেটা শেষে অর্থাৎ মোটরের যেটা শেষে জেনারেটরের ক্ষেত্রে সেটা আগে লিখবা একদম সিরিয়াল লিখে যাবা একই পাওয়ার ধাপ তারপরে দেখো এফিসিয়েন্সি খেয়াল করো মোটরে যেহেতু প্রথমে মেকানিক্যাল পার্ট ছিল এই জন্য মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি আগে বের করছি আর এখানে যেহেতু আগে ইলেকট্রিক্যাল পার্ট আছে এই জন্য আগে ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সি খেয়াল করো এই অংশটাকে আমরা ধরলাম এ এই অংশটাকে ধরলাম বি আর এই অংশটাকে ধরলাম সি তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সি কী হবে ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইনপুট তাহলে বি বাই এ হবে ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সি আবার এই অংশটা হচ্ছে মেকানিক্যাল অংশ তাহলে মেকানিক্যাল অংশে মেকানিক্যাল আউটপুট কি সি আর মেকানিক্যাল এই ক্ষেত্রে ইনপুট বি তার মানে মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি হবে সি বাই বি আর ওভারঅল সবসময় মনে রাখবা ওভারঅল এফিসিয়েন্সি ওভারঅল এফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে একদম ফাইনাল আউটপুট এবং একদম প্রাথমিক ইনপুট এর অনুপাত তার মানে সি বাই এ হবে ওভারঅল এফিসিয়েন্সি বা কমার্শিয়াল এফিসিয়েন্সি তাহলে খেয়াল করো খুবই সংক্ষেপে আমি কিন্তু আজকে তিনটা চ্যাপ্টারের আলোচনা করলাম একদিনে যদি তোমরা ভালোভাবে দুইবার এই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখো আশা করি তোমাদের তিনটা চ্যাপ্টারে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং এইগুলো পারলে তুমি এখানে যে অঙ্ক আছে সেগুলোও পারবে যদিও আমি মোটর পর্যন্ত পড়ানোর পরে অর্থাৎ যে কয়টা চ্যাপ্টারের মধ্যে বাত আছে সেটা হলো ছয় সাত আমরা একদম পরে পড়াবো আটের পরে নয় পড়াবো এগারো পড়াবো বারো পড়াবো তো এটার পড়ানোর পরে এইখানে যে অঙ্ক আছে এই রিলেটেড যত অঙ্ক মোটর এবং জেনারেটরের লস দক্ষতা রিলেটেড কিছু অঙ্ক করে দেবো দেখবে যে এইগুলো পারলে অঙ্কগুলো তুমি একদম ইজিলি কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে তো আজকে তোমাদের আর বেশি কিছু দেখাবো না তোমরা যদি আগের লেসনগুলো বা লেকচারগুলো ভালোভাবে দেখে থাকো তাহলে আজকের লেকচার বুঝতে খুবই সহজ হবে মনে হবে যেগুলো তো পারি তো যাই হোক আশা করি তোমরা ভালোভাবে লেকচারগুলো দেখবে এবং পড়াশোনা করবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম কদা হাফেজ সবাই ভালো থাকো